फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस सी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ आई बी पी एस पी ओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उसके कुछ एनालिसिस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में ठीक है आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आई बी पी एस पी ओ का जो जॉब होता है वो बहुत ही रेपोटेड जॉब होता है ठीक है और ये बात आप अच्छे से भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आई बी पी एस पी ओ का फॉर्म सिर्फ बैंक का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ही फॉर्म फिल करते हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है जो बच्चा साथ में एसएससी का तैयारी करे तब चाहे वो रेलवे का तैयारी करे तब इवन आप कुछ कुछ केस में यूपीएससी का भी तैयारी करे का करता है वो स्टूडेंट्स भी आई बी पी एस पी ओ का फॉर्म भरता है भले आई बी पी एस पी ओ क्लर्क का फॉर्म वो नहीं भरे लेकिन आई बी पी एस पी ओ का तो फॉर्म फिल करता ही करता है ठीक है क्योंकि ये अपने आप में एक रेपोटेड जॉब है ठीक है तो अगर हम लोग इस चर्च इस बारे में अगर चर्चा करें आई बी पी एस पी ओ के एग्जाम के बारे में 2018 के बारे में तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आई बी पी एस पी ओ का जो एग्जाम है वो थर्टीन अक्टूबर फोर्टीन अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर एंड ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर को फोर डेज हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में हुआ था ठीक है यानी कि थर्टीन को जो पेपर हुआ उस दिन डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था फोर्टीन को हुआ ट्वेंटी को हुआ ट्वेंटी फर्स्ट को हुआ तो आज ट्वेंटी सेकेंड है और ये जितने भी एग्जाम थे आई बी पी एस पी ओ के वो सारे कंडक्ट करवा लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे ठीक है अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या वो एग्जाम दिए हैं तो क्या वो पास करेंगे या नहीं करेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आया क्या वेरिएशन थी क्या चेंजेस थे तो इस वीडियो में मैं सारे चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि ट्वेंटी अक्टूबर तक ये एग्जाम हुआ था आप ये बात एक चीज और जान लीजिए कि इस बार जो एन बी का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो फोर टू फाइव टू यानी कि फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू वैकेंसीज थे और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो क्योंकि जितने क्योंकि अगर हम लोग लास्ट ईयर का बात करें जैसे आई बी पी एस पी ओ करता है उसमें क्या होता है कि जितने भी वैकेंसीज होते हैं अप्रॉक्स टेन टू अलेवन टाइम्स वो सिलेक्ट करता है स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए मेंस के एग्जाम देने के लिए ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस प्रीलिम्स का अगर आप पास करके तो आपका जॉब हो जाएगा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम का प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे आप अपियर होंगे फिर वहां पर होने के बाद फिर आपका कुछ जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा आपके सिलेक्शन को और नजदीक ले जाएगा ठीक है एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आई बी पी एस पी ओ का जो आ, रिजल्ट आता है जो उसके मार्क्स आते हैं वो वो मार्क्स ऐड नहीं होते हैं आपके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं फाइनल जो कट ऑफ आता है उसमें वो ऐड नहीं होते हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है सिर्फ मेंस में अपियर करवाने के लिए आपसे पास करवाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हो गए तो अराउंड जो है इसमें फिफ्टीन लैख जो एक्सपीरियंट थे वो अपियर्ड हुए थे फिफ्टीन लैख अप्रॉक्स ठीक है ऐसा कुछ ऑफिशियली डाटा नहीं है कि जहां पर कितने स्टूडेंट्स के थे लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि 15 लाख स्टूडेंट्स जो थे अप्रॉक्स में वो अपियर हुए थे इस एग्जाम के लिए और मेंस के लिए वही मैंने जैसा आपको बताया कि 50,000 स्टूडेंट्स के आसपास जो है वो सिलेक्ट होंगे यानी कि फोर इसका टेन टाइम्स करें तो आपको फोर्टी 2000 स्टूडेंट्स होंगे तो अराउंड आप मान सकते हैं कि फिफ्टी स्टूडेंट्स जो है वो मेन्स के लिए अपियर होंगे ठीक है देखिए इस बार कुछ चेंजिंग भी आया चेंजिंग क्या आया कि आप हर बार जानते थे कि एक घंटा का टाइम होता था सौ क्वेश्चन होते थे इंग्लिश के तीस मैथ्स के थर्टी फाइव रीजनिंग के थर्टी फाइव लेकिन इस बार चेंज क्या किया आई बी पी तो हालांकि ये एस के समय से ही आ गया था बहुत नोटिफिकेशन भी आया था सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है पहले तो बैंक में सेक्शनल कट ऑफ था कि आप इंग्लिश में पास करेंगे जो सेक्शनल कट ऑफ होगा रीजनिंग होगा मैथ्स होगा फिर उसके बाद ओवरऑल जो कट ऑफ होता है उसमें आपको पास करना होता है यहाँ पर सेक्शनल टाइम दिया गया जैसे कि रीजनिंग के लिए ट्वेंटी मिनट्स मैथ्स के लिए 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स और जहां पर 35, 35 रीजनिंग मैथ्स के लिए और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए थे तो इस वजह से भी जो है कुछ जो है कट ऑफ में ये वेरिएशन ला सकते हैं आपके एग्जाम में ठीक है लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स इस वक्त इतने अवेयर हैं कि अगर बैंक या एस या किसी भी एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है चेंजेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बहुत पजल्ड हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कट ऑफ में कुछ वेरिएशंस होंगे ऐसा भी नहीं है इस फैक्ट को आपको जानना होगा ये एक मिथ है आपका कि अगर चेंज होता है कुछ पैटर्न चेंज होते हैं तो कट ऑफ में कुछ ज्यादा चेंज होगा ऐसा नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वो उस एटमोसफेयर में
तो वही आपको मैं जैसा बताया कि ट्वेंटी मिनट्स का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो इस बार आया ठीक है तो जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद 20 मिनट्स में रीजनिंग कैसे बनेगा 20 मिनट्स में मैथ कैसे बनेगा 20 मिनट्स में इंग्लिश ट्वेंट हालांकि इंग्लिश के लिए तो 20 मिनट्स इवन 10 मिनट्स भी सफिशिएंट होते हैं लेकिन हाँ एक चीज ये फायदा हो गया कि आप पहले एग्जाम में क्या होता था कि रीजनिंग में लोग ट्वेंटी फाइव मिनट्स दे दिए मैथ्स में आपको 25, 30 मिनट्स दे दिए और 5 से 6 मिनट्स में केवल पासिंग मार्क्स के लिए लोग इंग्लिश में अप्लाई करते थे तो इसीलिए जो इंग्लिश का जो कट ऑफ होता था सेक्शनल कट ऑफ वो दो नंबर तीन नंबर चार नंबर इस हिसाब से रहता था लेकिन अब आपके सामने 20 20 मिनट का टाइम है अब क्या है कि स्टूडेंट 20 मिनट में पैसेज को भी अच्छे से बना सकते हैं जो क्लोज स्टेट्स आए हैं फिलर आए हैं तो बहुत कंसेप्चुअल वो बना सकते हैं तो इसीलिए इस बार इंग्लिश बेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वर्क किए हैं वर्क इस पर्पज से भी किए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर जब तक 20 मिनट आपका नहीं होगा रीजनिंग का तो आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं आ सकते हैं तो स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से पता था इसीलिए वो इंग्लिश पे इस बार फोकस किए हैं ताकि 20 मिनट वो बैठे तो 20 मिनट का टाइम का यूटिलाइज भी करें ठीक है तो ये चीज हो गया उसके बाद अगर आप बात करें तो अगर आप देखा जाए तो इस बार के गुड अटैम्प्ट की बात किया जाए ठीक है सबसे पहले तो गुड अटैम्प्ट की बात करते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार गुड अटैम्प्ट को बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूं कि अगर 15 लाख स्टूडेंट्स अगर अप्लाई किए हैं और अराउंड टेन लाख के आसपास अगर स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं तो उसमें से फाइव लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं यानी कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो बनाए हैं वो उनका गुड अटैम्प्ट है अगर नंबर ऑफ गुड अटैम्प्ट की बात करें अगर सेक्शनल की बात करें तो आप देखिए इंग्लिश में इस बार का गुड अटैम्प्ट जो है वो 20 से 23 क्वेश्चन है और ऑब्वियस बात है कि 20 से 23 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट इस लिहाज से भी है क्योंकि आपके पास टाइम कितना है 20 मिनट है 20 मिनट में इतना टाइम होता है बैंक के एग्जाम में कि आप 20 से 23 क्वेश्चन इवन बनाने वाले 30 क्वेश्चन भी बनाए हैं और नहीं बनाने वाले जीरो क्वेश्चन भी बनाए हैं पर उससे इफेक्ट नहीं होगा आपके गुड अटैम्प्ट में लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो बीस से तेईस क्वेश्चन ऐसे थे कि लोगों ने आ, बनाए हैं ठीक है वो अगर रीजनिंग की बात करें तो हालांकि रीजनिंग में 20 से 24 वही स्टूडेंट्स बना सकते हैं जिस जो रीजनिंग पे लगातार प्रैक्टिस किया है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि पजल बनाना एग्जाम में वो छोटा मोटा बात नहीं होता है उसके लिए पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए तभी आप 20 से 24 आप जो है बना सकते हैं लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन था एग्जाम में कि आप बीस से चौबीस क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते थे मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस उसके लिए बहुत जरूरी है मैथ में 17 से 21 क्वेश्चन हाँ मैथ के बहुत ऐसे क्वेश्चन थे चाहे वो कैसलेट डीआई हो चाहे वो डीआई हो चाहे वो कोई क्वेश्चन हो वो लेंदी थे इस फैक्ट को भी आप अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल जो बात किया जाए वो फिफ्टी से लेकर सिक्सटी जो है वो गुड अटैम्प्ट थे जो रिव्यू आया है निकल कर सामने आया है वहाँ पर फिफ्टी से सिक्सटी क्वेश्चन जो है वो आपके गुड अटैम्प्ट में गिनती होंगे ठीक है एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो कट ऑफ होता है वो तीन चार चीज है जो फैक्ट करेंगे वो सबसे पहला बात की तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम लोग पहला बात करें तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा क्योंकि आप जानते हैं तेरह तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पूछा गया चौदह में अलग पूछा गया पंद्रह में जो डिफिकल्टी लेवल था वो सॉरी बीस में था और इक्कीस में था वो अलग अलग था एक चीज और यहाँ पर पाया गया कि तेरह थर्टीन शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ यानी कि फर्स्ट शिफ्ट मानिए तो जिन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स में जो सेकंड शिफ्ट था उससे अलग चैप्टर से पूछा गया जो फोर्टीन में थे वो अलग से पूछा गया मतलब यहाँ भी वेरिएशन थे यहाँ भी वेरिएशन थे तो हो सकता है कि आप जिन चैप्टर को पढ़ के गए उसी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आया तेरह को हो सकता है कि जब जो चैप्टर आपने स्किप किया है वो चैप्टर से क्वेश्चन उठा के वो चौदह में पूछ दिया तो ये भी डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ पे इसीलिए जो कट ऑफ ओवरऑल आता है वो पूरा नॉर्मलाइज वे में आता है डिफिकल्टी लेवल को चेक करते हुए आता है कि हाँ इस शिफ्ट में कैसा गया क्वेश्चन इस शिफ्ट में कैसा गया तो ये सारे को नॉर्मलाइज करके आपके सामने ओवरऑल कट ऑफ आता है ठीक है उसके बाद तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ठीक है देखिए रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने गए रीजनिंग में कितने गए इंग्लिश में कितने गए मैथ्स में कितने गए तो जो नंबर ऑफ 
जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं आपके ओवरऑल कट ऑफ पे ठीक है उसके बाद तो ऑब्वियस बात है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वैकेंसीज भी कट ऑफ करेंगे ही ऑब्वियस बात है कि यहां पे 4000 है तो थोड़ा ज्यादा जाएगा अगर यहां 10000 होता तो कम होता क्योंकि आजकल तो वैकेंसीज आ ही नहीं रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे आना चाहिए था और जो पहले 12 13 टाइम में आता था बैंक में उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपीयरड किए हैं एग्जाम में ये भी आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि गुड अटैम्प्ट क्या था क्या नहीं था ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि इंग्लिश में जो मैक्सिमम मार्क्स तीस था रीजनिंग में थर्टी फाइव मैथ में थर्टी फाइव तो एक सेक्शनल कट ऑफ निकालता है ऐसे बैंक जो है वो सेक्शनल कट ऑफ निकालता है इस लिहाज से कि कम से कम मिनिमम मार्क्स तो आपको इतना होना चाहिए ठीक है वो मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए तो वो आप देख लीजिए एक बार कि एस सी एस और पी के लिए जो है वो इंग्लिश में इंग्लिश में 3.75 आपका सेक्शनल कट ऑफ जाएगा 6.75 आपका रीजनिंग में जाएगा और 5.25 जो है वो आपका मैथ्स में जाने का पूरा पूरी चांस है सेक्शनल कट ऑफ के लिहाज से अब ये नहीं कि इतना कम नंबर या इतना ज़्यादा नंबर ये आपके मन में नहीं आना चाहिए ये है आपका सेक्शनल कट ऑफ कि इसके ऊपर तो आपको जाना ही जाना है तो इसके यानी कि ये एक रखा गया है बेंचमार्क कि आपको इस सब्जेक्ट में जैसे अब जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट्स को आ गए मैथ्स में 25 और इंग्लिश में चले रीजनिंग में चला आया उसको 35 तो यहाँ तो 55 मार्क्स हो गया और इंग्लिश में आया उसको एक नंबर तो यहाँ पर एक नंबर भी जोड़े तो फिफ्टी मार्क्स इसका हो गया ये कट ऑफ अगर 50 जाता है तो ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल कट ऑफ इसको कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन वही जो एक नंबर वो इंग्लिश में लाया और इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ 3.75 था तो यहां पर वो सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं किया यही एक बैंक डिफर होता है एसएससी के एग्जाम से तो इस चीज को इसीलिए कहा जाता है कि पहले सेक्शनल जो है जो पहले जो लोग अप्लाई करते जो बनाते थे या टैंप लेते थे जहां पे टाइम सेक्शन रहता तो सबसे पहले लोग सेक्शनल कट ऑफ पार करने की तरफ जाते थे उसके बाद वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट को बढ़ाते थे ओवरऑल कट ऑफ के लिए तो वही चीज मैं आपको समझाया कि जो लोग नए हैं उनको समझ में आया कि सेक्शनल कट ऑफ का क्या रोल होता है एग्जाम में तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि 3.75 है और यहाँ पर आपको एक नंबर आ गया इसीलिए ये एक मिनिमम मार्क्स है कि इतना तो होना चाहिए और इतना ही इतना ही जाएगा ठीक है अगर हम लोग जनरल की बात करें तो 7.25 पॉइंट इंग्लिश के लिए 10 रीजनिंग के लिए और 8.25 जो है वो मैथ्स के लिए आपके सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे कि इतना इतना आपका इस इतना रहना चाहिए मार्क्स और आपको इसके ऊपर आपको लाना है ठीक है अब हम लोग बात करें कंक्लूडिंग की भाई अगर टोटल ओवरऑल कट ऑफ कितना जाएगा कि ताकि आप लोग आराम से मेंस का तैयारी करें इस वीडियो को देखने के बाद क्योंकि इससे ज्यादा आपका जाएगा नहीं ठीक है क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है कि इतना नंबर जाना चाहिए ठीक है तो देखिए और ये जो मैंने आपको बताया है ये आप एकदम मान के चलिए कि अगर आप अपने आप को देख रहे हैं बैंक के एग्जाम के लिए तो ये सिर्फ एक तरह से आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे बताया है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर इसमें अगर किसी में भी अगर इससे कम नंबर आपको आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि आप ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे भी आपका जो है वो आप पास तो करेंगे नहीं तो ये फिर भी आपके कॉमन कौम, क्वेरी के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो एस का जाने का चांस है आपको 34.50 से लेकर 38.25 मार्क्स 20 एस की बात करें 26.25 से 29.75 ओबीसी की बात करें तो 42.25 से 46. सेवन फाइव जेनरल की बात करें तो फोर्टी थ्री पॉइंट टू फाइव से लेकर फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव एच आई की बात करें तो वो हो जाएगा आपको थर्टीन पॉइंट टू फाइव से लेकर सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव अगर हम लोग ओ सी की बात करें तो वो हो जाएगा आपको ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री फाइव से लेकर ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन फाइव वी आई की बात करें ट्वेंटी वन पॉइंट टू फाइव से लेकर ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू फाइव और आई डी की बात करें तो फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव से लेकर नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव तो ये हो गए आपके ओवरऑल कट ऑफ जो कि आप इसमें अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा जाने का चांस एकदम कम है क्योंकि ये अपने आप में लास्ट ईयर के कट ऑफ से एक नंबर दो नंबर ज़्यादा ही है 
ठीक है लास्ट ईयर से एक दो नंबर तो यानी कि ये आपको इस रेंज में यानी कि अगर कट ऑफ यहां पर 43.25 से लेकर 49.75 दिया हुआ है तो आप मान के चल सकते हैं कि 44 45 46 47 48 49 यानी कि इतने नंबर से ये वेरिएशन कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक कट ऑफ जो है आपका जा सकता है ओवरऑल कट ऑफ जब अगर फाइनल आएगा तो जो कि मेरे अंदाज से आपको 10 दिन के अंदर में आ जाएगा और वहां पर आप पाएंगे कि ये है ये इतना स्कोर के लेवल में गया है तो एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि यहां पर इसमें अगर आपको अगर यानी कि बहुत ऐसे अब देखिए ये है कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये कट ऑफ तो एकदम एवरेज को लेकर बनाया गया है लेकिन अब 50000 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है तो उस हिसाब से इतना ही कट ऑफ जाएगा अब क्योंकि स्टूडेंट्स भी इतने इतने टैलेंटेड आ चुके हैं इतने इतना प्रैक्टिस करते हैं कि ये कट ऑफ भी जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो मे बी ये कम लगे हो सकता है 51 52 लेकिन इस अंधविश्वास में नहीं रहे कि 51 52 53 इस लेवल पे जाएगा क्योंकि ये पीओ का कट ऑफ है क्लर्क का नहीं ठीक है तो मैंने आपको सारे कुछ बता दिया कि इतना इतना कट ऑफ जाएगा अगर हां फिर भी किसी आदमी को अगर डाउट लगता है तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करें वहां पर कमेंट करके मुझसे कुछ क्वेरी ले सकते हैं पर्सनल क्वेरी ले सकते हैं जहां पर किस तरीके से उनको किसी भी चीज में डाउट लग रहा है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लस 2 आप कर लीजिएगा रेयर केस में प्लस 2 कर लीजिएगा कि हो सकता है कि 40 चला जाए या 52 चला जाए या इस टाइप से लेकिन वो कम है लेकिन फिर भी मैं आपको सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहा हूं कि अगर आप प्लस 1 प्लस 2 कर लीजिएगा फिर भी जो है तो उतना कट ऑफ जा सकता है ठीक है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे सारा कुछ सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना कट ऑफ नहीं जाएगा तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे क्योंकि पीटी के एग्जाम से कम से कम 5 टाइम्स ऊपर जो है वो मेंस का लेवल का क्वेश्चन आता है तो उस पे आपको फोकस बहुत अच्छे तरीके से करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और 20 डेज का जो एग्जाम होगा 20 30 डेज का जो भी जो क्रैक कोर्स वाला प्लानिंग होगा वो मैं आपके साथ इस चैनल पर डिस्कस कर लूंगा तो इस चीज के लिए आप इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है इस वीडियो पे लाइक जरूर करें ताकि और शेयर भी जरूर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग कट ऑफ को लेकर अभी परेशान हैं जो मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बिना समय टाइम वेस्ट गवाए हुए आप एकदम अच्छे से मेंस का आप तैयारी करें ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी बहुत जम के कीजिए मेंस के लिए ठीक है टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट